Assalamu alaikum. This is Saddam Hussein from Power Degree College, lecturer in chemistry. And today we will discuss uh, nomenclature of coordination compound. Uh, so, we will discuss certain rules formulated by IUPAC for the coordination complexes. International Union of Paper and Applied Chemistry has some rules formulated for the coordination compound. We will give the name of coordination compound. So, there are some rules, है, certain rules that IUPAC has given us. We will discuss one by one discuss and we will see how we can give the name of the coordination complex. So, the first rule is that we have the cation is named first followed by the anion. Coordination complex में दो parts होते हैं। हमारे पास एक part होता है cation और दूसरा part होता है anion। So जब भी आप नाम दोगे coordination compound को, तो उसका जो cationic part है, उसका नाम पहले आएगा। उसके बाद आप इसमें space दोगे, और उसके बाद जो part है negative part या anionic part है, उसका नाम आपके पास उसके बाद आएगा। जिस तरह अगर आप इस complex को आप देख लें, CrNH3 whole six into NO3 whole thrice. तो इस कॉम्प्लेक्स को हम किस तरह नाम देंगे पहले आपने ये समझना होगा कि इसमें कैटायोनिक पार्ट कहां पे है और एनायोनिक पार्ट इसमें कहां पे है ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला ये इसका कैटायोनिक पार्ट है और ये इसका एनायोनिक पार्ट है और हमने पढ़ा है कि कैटायन का नाम पहले आएगा फॉलोड बाय एनाइन सो लुक एट दिस हेक्सा अमाइन और जो नेगेटिव पार्ट में लीगन है उसको आपने पहले नाम देना होगा तो हेक्सा अमाइन हेक्सा क्यों लगा दिया मैंने छी अमाइन है तो हेक्सा अमाइन फिर क्रोमियम मेटल का नाम उसके बाद क्या होगा आपके पास this is the oxidation state we will put here in chromium 3 oxidation state it means that it has 3 electrons last after that the name of what is the negative anion the name of it after that which is your nitrate so what is the name of it? hexamine chromium 3 nitrate this complex is the name of it the first rule was that you have to give the name of the cation and then you have to give the name of the anion. The second rule for this is that you have non-anionic complexes. Which are non-anionic complexes? Non-anionic complexes are those complexes that don't have any charge. So here you can see that this is a non-anionic complex. There is no coordination complex that doesn't have any charge on you. So let's have a look. If you can see here you can see that this is cobalt, ammonia and NO2. So what will I do first? The name of the negative ligand is NO2. It will come first. Then it will come neutral ligand. Then it will come positive ligand. It will also be explained in the rule number 3. So here you can see that it is called tri-nitro. Tri-nitro. Why did I put tri-nitro here? Because it is 3 NO2. And if you have a negative ligand, then it will come first. Then it will come to the tri-amine. After that, the metal name and the oxidation state. Now, there is no positive and negative part of this problem. Because this is based on itself a non-anionic complex. So, its name will be one word name. Here, no one will not see any space here. Two rules have been done. After that, you have the third rule. So, what is the third rule in the third rule? In the third rule, if you can see, then there are coordination complex ligands. There are three kinds of ligands. One is a negative ligand, a neutral ligand, or a positive ligand. So, what is the order you have to maintain? When you give a name, which ligand will come first? Then which one will come first? Then which one will come first? So, the name of the neutral ligands remain unchanged. If you have a neutral ligand, then the name will be unchanged. जबकि आपके पास जो नेगेटिव लीगन है उसका नाम ओ पे एन होगा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लोरो लीगन है ये नेगेटिव है तो इसका नाम ओ पे एन हो रहा है क्लोरो अगर आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव लीगन है तो उसका नाम आई यू एम पे एन होगा ई एम अगर आप यहाँ पे देख रहे ये हाइड्रोजीनियम है तो इसका जो नाम एन हुआ है आई यू एम पे हुआ है तो न्यूट्रल को इस तरह आपने नाम देना होगा अगर आपके पास न्यूट्रल लीगन है तो उसके नाम में कोई फर्क नहीं आएगा अगर आपके पास नेगेटिव लीगन है तो उसका एन किस पे आएगा ओ पे आएगा अगर आपके पास पॉजिटिव लीगन है तो उसका नाम किस चीज पे एन होगा आई यू एम पे तीन तरह के लीगन हो गए उसके लिए तीन तरह के रूल्स है जो आयुपेक ने फार्मूलेट किए हैं अच्छा फिर इसके बाद नंबर फोर्थ फोर्थ वन जो आपके पास रूल है वो आपके पास क्या है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लीगन इज इंडिकेटेड बाई प्रेफेक्सिस 
we will prefix the ligand if that ligand present in the coordination complex either twice, thrice and so on and so forth. For example, you have a ligand that is in the metal, which is in coordination complex, if you see it here, this यहां पे देख ले तो ये इन एच3 तीन दफा आया है तो इसको हमने क्या करना है प्रीफिक्स करना है तीन के लिए प्रीफिक्स होगा ट्राई दो के लिए प्रीफिक्स होगा डाई और चार के लिए पे प्रीफिक्स होगा टेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ सो जितने आपके पास इंडिविजुअल लीगन आए है वो आपने क्या करना है उसको प्रीफिक्स करना है दो के लिए डाई थ्री के लिए ट्राई और चार के लिए आपने क्या करना है टेट्रा लगाना है ये नंबर फोर्थ रूल हो गया इस तरह आपको इसके बाद जो फिफ्थ रूल है वो आपके पास क्या है कि एक्सीरेशन स्टेट ऑफ मेटल इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनती है तो ज्यादातर वहां पे मेटल पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है कुछ ना कुछ उसका एक्सीरेशन स्टेट होता है उस एक्सीरेशन स्टेट को आपने क्या करना है रोमन न्यूमरल में उसको इंडिकेट करना है और उसको पैरेंटिसिस में बंद करना है स्मॉल ब्रैकेट जिसे कहते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कब जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख लो उसके बाद उसका एक्सीरेशन स्टेट और उसको पैरेंटिसिस में आपने लगाना है यहां पे अगर आप देख ले इस नाम को जरा मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लेता हूं तो ये रूल इस नाम ये जो आपके पास रूल है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप यहां पे देख ले पोटेशियम इसका पॉजिटिव पार्ट है फिर मैंने स्पेस दिया है पहले वाला रूल यहां पे अप्लाई होता है कि पॉजिटिव को पहले आपने नाम देना है तो पोटेशियम पॉजिटिव है उसका नाम पहले आ गया स्पेस आ गया उसके बाद मैंने लगाया हेक्सा सायनो ये वाला रूल अब यहां पे आ रहा है फोर्थ वन रूल यहां पे आ रहा है हेक्सा सायनो छह साइनाइड है तो हेक्सा सायनो मैंने लगा दिया और उसके बाद एक फिरेट फिरेट आयरन आयरन के लिए हम फिरेट लगाते हैं और उसके बाद ये अब देख ले ये रूल यहां पे आ रहा है ये वाला रूल यहां पे आ रहा है रेट पेर मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और पेरेंथिस में मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये जो फिफ्थ रूल है ये आप इस तरह करोगे कि आपने एक्सीरेशन स्टेट को पेरेंथिस में क्लोज करना है उसके बाद लास्ट जो आपके पास रूल है वो आपके पास क्या है कि जब भी आपके पास इन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स जब आपके पास होगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज आएगा अगर आप यहां पे देख ले तो यहां पे -3 चार्ज आता है जिस -3 चार्ज को प्लस थ्री पोटेशियम ने न्यूट्रलाइज किया हुआ है तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपके पास इस पे माइनस थ्री चार्ज है और जो चीज माइनस होता है इसको हम एनायोनिक बोलते हैं तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये एनायोनिक स्पेयर है तो उसका नाम अब इसके लिए जो मेटल का नाम होगा थोड़ा सा चेंज होगा वो चेंज कहाँ पे आएगा वो चेंज यहाँ पे आएगा द नेम ऑफ द मेटल इज फॉलोड बाई ए टी ई जो आपके पास मेटल है उस मेटल के नाम के आखिर में आपने ए टी ई लगाना है बस सिर्फ ये करना है आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्रोमियम है तो उसका नाम बन जाएगा क्रोमेट ए टी ई लगा रहे क्रोमेट अगर आपके पास आयरन है फिर रेड से हम बोलते हैं आयरन फीरियम जो लेटन से आया है फीरियम आयरन का नाम लेटन से आया है फीरियम सो उस फीरियम की जगह आपने क्या लगाना है फिर रेट ए टी ई आपने एड करना है एंड सो ऑन एंड सो फॉर फॉर द अदर मेटल्स सो यहाँ पे अगर आप इसका एग्जाम्पल आप देख ले पहले मैंने क्या करना है वो सारे रूल अब इसमें आप आपके पास आएंगे देखिए आप पहले पहले हमने लगाना है पोटेशियम पोटेशियम और ये बात भी आपने जहन में रखना है कि सिर्फ आपने लीगन को प्रिफिक्स करना है ये तीन चीज लीगन है तो मैं अब यहाँ पे हिग्जा लगा रहा हूँ अब आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि तीन पोटाशियम है तो आप क्यों ट्राई नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर होते हैं उसको काउंटर आइन कहते हैं और काउंटर आइन की लिए जरूरत नहीं है कि आप उसको प्रीफिक्स करें सो so, यहाँ पे मैं सिर्फ लगाऊंगा क्या पोटाशियम फिर स्पेस फिर हिग्जा सयानो छे सयानो है उसके बाद फिर होना चाहिए लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये एनयानिक है तो फीरियम की जगह फिरेट लगाएंगे और थ्री सो पोटाशियम हिग्जा सयानो फिरेट थ्री ये आपके पास क्या हो गया ये कुछ रूल्स थे जो आयुपेक ने फार्मूलेट किए किस चीज के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि किस तरह आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को नाम देना है सो थैंक यू